ব্যাশিপ রিলেটেড আপডেট ও সমস্ত প্রোডাক্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং সমস্ত আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য লাইক শেয়ার কমেন্ট ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর অবশ্যই বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখুন থ্যাংক ইউ বেঙ্গল থেকে বলছি আজ ষোলোই জানুয়ারি দু হাজার তেইশ প্রতিদিনের মতো আজও ইন্ডিয়া টাইম ছটা পঁয়তাল্লিশ পিএম বাংলাদেশ টাইম সাতটা পনেরো পিএম এবং ছশো বাহাত্তর নম্বর বেঙ্গলি রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ওয়েবিনারে এ রাজ্যে বাইরের রাজ্যে দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন সকল রেসপেক্টেড ফাউন্ডারদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ওয়েলকাম করছি তো সব আমরা সবাই খুব এক্সাইটিং মুডে আছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া অনপ্যাসিভ কোম্পানি লঞ্চ হয়েছে তো আসুন অ্যালসারের ভীষণ মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং আমাদের ফাউন্ডার পজিশন সেফ ও সিকিওর রাখার জন্য নলেজ ইনফরমেশন নিতে এই ওয়েবিনারে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকব সবাই একসঙ্গে এনজয় করব। আমরা প্রতিদিন এই সন্ধ্যাকালীন ওয়েবিনার শুরু করার আগে একটি সুন্দর প্রার্থনা করে থাকি আমি এখন সেই প্রার্থনা করব। আপনাদের নিজস্ব কোনো প্রার্থনা থাকলে প্রার্থনাটি করুন নয়তোবা আমার সঙ্গে গলা মেলাতে পারেন তাহলে আসুন আমরা এখন প্রার্থনা শুরু করি আজকের এই কর্মযজ্ঞে যারা আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং যারা মেলালেন না সকলের কল্যাণ হোক এই দেশের এই বিশ্বের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক যেন আমরা পরস্পরের সহযোগিতায় নিশ্চিত ও দৃঢ় পদক্ষেপে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আর্থিক পরমার্থিক ও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি কোনো প্রকার হীনমন্যতা সন্দেহ প্রবণতা বা পরসিকাতরতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যগুলিকে যেন হারিয়ে না ফেলি কোন নেতিবাচক মানসিকতা যেন কখনো আমাদের গ্রাস না করে কখনো যেন না ভুলি ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি অপেক্ষা স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে বৃহত্তর সাফল্য লাভ হয় আমাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্ন আমরা কখনোই কাউকে কেড়ে নিতে দেব না আমাদের সকলের পিতা মাতা সন্তান সন্ততি আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলের কল্যাণ হোক যারা আমাদের ছেড়ে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাদের আত্মার কল্যাণ হোক যে অনাগত শিশুরা ভবিষ্যতের পৃথিবীকে মানুষের জন্য আরো বাসযোগ্য করে তুলবে তাদের সকলের কল্যাণ হোক ওকে আজকের ওয়েবিনারের সমস্ত পার্টিসিপেন্ট আমাদের মেন্টর স্যার এবং প্যানেলিস্টের সকল স্যার ম্যামকে জানাই স্বাগতম সুস্বাগতম ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওভার টু নেক্সট কোহস গুড মর্নিং গুড আফটারনুন অ্যান্ড গুড ইভিনিং অল রেসপেক্টেড লাকি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাদার আমি পূর্ণিমা মন্ডল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে বলছি তো আমাদের এই ফাউন্ডারশিপটি সেফ এবং শিকর রাখার জন্য কিছু প্রোটোকল আমাদের মেনে চলতে হয় যেমন আমরা সকলে রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করার সময় প্রপার নাম দিয়ে আসবো এবং নামের আগে মিস্টার মিস এবং মিসেস বসাবো ও নামের পরে কান্ট্রির নাম বসাবো এবং একটি কর্পোরেট সুন্দর পিকচার লাগাবো আমরা আমাদের ওমেল অ্যাকাউন্টের আইডি পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত ও গচ্ছিত রাখবো এবং এনডিএ এবং ইনভয়েস ডাউনলোড করে রাখব আমরা আমাদের মেন দুটি ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট অনপ্যাসিভ ডট কম অ্যান্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ও ফাউন্ডার ডট নেট এবং আমাদের অনপ্যাসিভের ইকোসিস্টেমে সবসময় ভিজিট করব আরও সিস্টেম সম্পর্কে জানার জন্য আমরা ডেইলি সমস্ত রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ওয়েবিনার ট্রেনিং মিটিং অ্যাটেন্ড করব। আরো নলেজ নেওয়ার জন্য লাস্ট সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের সিও মিস্টার অ্যাশ ফারসারকে ফলো করব ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট কো হোস্ট গুড মর্নিং আমি নির্মল উদাতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে বলছি সকল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারদের আমি সুস্বাগম সুস্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এই ওয়েবনারে সান্ধ্যকালীন ওয়েবনারে তো আজকে আমাদের সেই পুনরায় সোমবার চলে এসছে যে সোমবারে আমাদের প্রতি সোমবারই আমাদের আমাদের টেকনিক্যাল যিনি দিকটা ভালোভাবে শিখিয়ে দেন মিস্টার চন্দন দাস স্যার তিনি আজকে আমাদের ওয়েলকাম করবেন তিনি আমাদের আমার যে ওয়েবনারটা পরিচালনা করবেন তা আমাদের অনপ্যাসিভ কোম্পানির যে মিশন ভিশন তা চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে গেছে কারণ 
আমরা আমাদের মেন ওয়েবসাইটে গিয়ে মিডিয়া সেকশনে ক্লিক করে যে সব নিউজ পেপারে আমাদের কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তা দেখে অনেক নেগেটিভ ফাউন্ডাররা এখন পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে আমি আজকে একজন গিয়েছিলাম একটা ফাউন্ডারের কাছে সে একটু নেগেটিভ নেগেটিভ ভাব দেখাচ্ছিল কয়েকদিন ধরে তাকে এই সব দেখাতে সে চমকে গেল আমি বলছি আমাদের এই কোম্পানির যে সমস্ত মিশন ভিশন এবং তার যে চিন্তা ভাবনা এবং তার যে সমস্ত সফটওয়্যার সংক্রান্ত কথাবার্তা কাজ এসব আমাদের সাধারণ লোকাল নিউজ পেপারে দেবে না এবং টিভি চ্যানেলে দেবে না এগুলো আপার লেভেলের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস লেভেল সফটওয়্যার সংক্রান্ত যে সমস্ত বিজনেস এই সব বিজনেস এর চ্যানেলে গুলো দেবে হ্যাঁ সে দেখে অনেকগুলি সন্তুষ্ট হলো দেখলো তারপর সে বললো তাহলে ভালোই তো শুনে ভালো লাগছে দেখে ভালো লাগছে তা আমাদের এই যে কোম্পানির এত কিছু ডেভেলপ ধরুন না আমাদের বুর্জ খলিফায় অফিস কিংবা আমাদের অনপ্যাসিভ নামে যে ট্রেনের একটা প্ল্যাটফর্ম চালু হয়েছে এমন কি সেই প্ল্যাটফর্মে টিকিটে আমাদের অনপ্যাসিভ নাম লেখা থাকছে আমাদের কোম্পানির আমি এরকম একটা কথা শুনলাম যে ওই টিকিটে নাকি আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইটটা অর্থাৎ ডাব্লু 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 ডট অনপ্যাসিভ ডট কম এটাও নাকি লেখা আছে আমি শুনলাম কতখানি সত্যি সেটা আমি এখনো বুঝতে পারি না হয়তো কিছুদিন পরই জানতে পেরে যাব যাই হোক সেখানে আমাদের আমাদের ভারতের অনেক ফাউন্ডাররা ওখানে কর্মসূত্রে গেছে দুবাইয়ে এবং তারা ওখান থেকে ভিডিও করে পাঠাচ্ছে হ্যাঁ তা সেই সব দেখে আমাদের অনেকটাই আশ্চর্য হচ্ছে তারপর আরও কিছু কথা হচ্ছে যে কিছু সাধারণ ব্যক্তি যারা ফাউন্ডার নেয়নি শুনেছিল তারা আমাদের এই সব কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই এখন ফাউন্ডারশিপ নিতে চাইছে এবং তারা কোনো টাকাটাকে আর কোনো গ্রাহ্য করছে না মানে যে আমাদের ফিসটা দিতে হয়েছিল ফাউন্ডারশিপ নেওয়ার জন্য তার থেকেও বেশি দিতে রাজি আছে তাদের এমনই এখন চিন্তা ভাবনা হয়ে গেছে এখন তারা বলছে যে তখন আমার টাকা ছিল কিন্তু বিশ্বাস ছিল না এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে কিন্তু আর আমি পেলাম না সে এখন আফসোস করছে অনেকেই ফাউন্ডার আফসোস করছে আমি ফাউন্ডার যে সমস্ত ফাউন্ডারদের ফাউন্ডারশিপ দিয়েছিলাম তারা তাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বলেছিল তারা অনেক কি না করেছিল কিন্তু তারা এখন খবর পাঠাচ্ছে আমার কাছে যে নির্মল স্যারকে একটু বলুন না যদি ব্যবস্থা কিছু করে দেয় তা আমি তাদেরকে হাত জোর করে ক্ষমা চাইছি যে আমি আর পারবো না তবে আমাদের কোম্পানির আরো কিছু সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম মধ্যে তারা এলে তারা এই ধরনের প্রোডাক্ট এই সব গুলো কাজ করে কিছু করতে পারবে তা থ্যাংক ইউ তা আমি এখন আমাদের হোস্টিং যিনি করবেন চন্দন দাস স্যার যিনি টেকনিক্যাল দিক দিয়ে অনেকটাই বেটার পজিশনে আছেন এবং আমাদের কোম্পানির মিশন ভিশন এবং আপডেট যাবতীয় যত কিছু আপডেট আমাদের চন্দন দাস স্যার অনেকটাই আমাদের দিয়ে দেন তা থেকে আমরা অনেকটা জ্ঞান আমাদের সহযোগ করতে পারি তাই বলে আমি আমার হোস্টকে ওয়েলকাম করছি আসুন স্যার চন্দন দাস স্যার আসুন আপনি স্টেজ যা পরিচালনা করুন থ্যাংক ইউ স্যার ওভার টু ইউ অসাধারণ দারুন একটা দিন আজকে নিউ ডে নিউ হোক আজকে নতুন কিছু চমক নিয়ে আমরা এসছি তো আজকে আমরা ফার্স্ট টাইম ইউটিউব চ্যানেলে আমরা এসে গেছি লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে চ্যানেলে অলরেডি আমরা পোস্ট করে দিয়েছি আমাদের ইউটিউবের যে লিঙ্কটা ওই লিঙ্কে টাচ করে সবাই আপনারা আসতে পারেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন তো ফার্স্ট টাইম আমরা করেছি দারুণ একটা দিন এবং আগামী দিনে ডে বাই ডে আমরা এগোবো টেকনিক্যালি আমরা দারুণভাবে সাউন্ড হচ্ছি আমরা অনেক কিছু জানতাম না চিনতাম না এখন জানছি শুনছি এবং আমরা লাইফে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আপনারা যদি কেউ ইউটিউবে চ্যানেলের মধ্যে আমাদের যে লিঙ্কটা দেওয়া সেই লিঙ্কে টাচ করে আমাদের ইউটিউবে আসতে পারেন ইউটিউব লাইভে মিটিংটাও শো করতে পারেন হয়তো অনেকেই এন্ট্রি নিতে পারছেন না হান্ড্রেড কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা জুমের আজকের যে সাবস্ক্রিপশানটা দেওয়া হয় সেটা ব্যাংক থেকে অটোমেটিক ডিডাক্ট হয় কোনো একটা কারণে হয়তো বেসিক পে প্যাকেজটা হয়ে গেছে কিন্তু নেক্সট প্যাকেজটা হয়নি তো যে সেই কারণে হান্ড্রেড হয়েছে এর হান্ড্রেডের পরে যারা আসতে চেন ওনারা আসতে পারছেন না আপনাদের পরিচিত যারা আছেন বা আমাদের যাদের ছোট ছোট গ্রুপ আছে বা কমিউনিটি আছে সেই গ্রুপে আপনাদের আমাদের এই অন্তেষ্টি বিলেনিয়াস চ্যানেলে যে ইউটিউব লাইফের যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটা আপনারা টেস্ট করে দিয়ে পাঠিয়ে দিন সবাই যাতে এখানে আসতে পারে আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারে এবং আমাদের যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আজকে আলোচনা হবে 
সেগুলো আমরা এখান থেকে নলেজেবল হব আমরা জানবো শুনবো এবং আজকে মানে এই চ্যানেল থেকে আমরা টেকনিক্যালি সাউন্ড হই এবং আনপ্যাসিভ রিলেটেড যে সমস্ত আপডেট আছে সেগুলো আমরা এখান থেকে জানি এবং শুনি তো দারুণ একটা সময় চলছে অলরেডি আমাদের সামনে আসতে চলেছে এই সপ্তাহে হয়তো আমরা ও কানেক্ট পেলেও পেয়ে যেতে পারি বাট কতটা কনফার্ম হয়নি যেহেতু আমাদের কনফার্ম মেসেজ আসেনি তো ডেফিনেটলি আমরা এই সপ্তাহে না হলে পরের সপ্তাহে পাবো মানে এক দুটা মিটিং হয়তো জুমে হতে পারে বাট না হলে এই সপ্তাহে হয়তো আমরা ও কানেক্টও পেয়ে যেতে পারি একটা দারুণ সময়ের মধ্যে এগোচ্ছি মানে যেটা নেক্সট লাস্ট যেটা ওয়েবিনার হয়েছিল জুমে সেই ওয়েবিনারে যেটা স্যার বলেছিলেন যে আমরা হয়তো জুমের লাস্ট দু একটা ওয়েবিনার করব তারপরে আমরা ও কানেক্টে চলে আসব এবং ও কানেক্ট আসা মানে আপনারা বুঝতে পেরে গেছেন যে আমাদের কাছে সাবস্ক্রিপশানের একটা সময় চলে আসে এবং পেড ভার্সন জুমের পেড ভার্সনটা চলে আসবে আই থিঙ্ক এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ পরে আমরা পেড ভার্সনে চলে যাব এবং পেড ভার্সন আসা মানে আমাদের প্রত্যেকের একটা নতুন দিন শুরু হবে অনপ্যাসিভের জার্নিতে মানে পেট ভার্সন শুরু হওয়া মানে একটা ঝলক যে হয়তো অ্যাপেলের আসার একটা গন্ধ আমরা পেয়ে যাব তো এরকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি হয়তো অনেকের মধ্যে সমস্যা রয়েছে রিং কেস আছে অনেকে বলছে এতদিন আসছে না কি করে চলবে প্রত্যেকের মধ্যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্যে আছি আমরা এবং প্রত্যেকের মধ্যে হচ্ছে তো সেটা ভেরি সুন ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু পেশেন্স নিয়ে থাকুন আর আমরা ডে বাই ডে গ্রো করছি এবং আরো টেকনিক্যালি অনেক কিছু বিষয়ে আমরা এখান থেকে শেয়ার করব এবং ইউটিউব চ্যানেলে আমরা দুটো চ্যানেল আমাদের আছে সুশান্ত সারের এবং আন্তর্জাতিক বিলিনিয়ারের দুটো চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা আমাদের এই ওয়েবিনারটাতে অ্যাটেন্ড করতে পারেন না ওই ছটা পঁয়তাল্লিশের ওয়েবিনারটা হয়তো অনেকের চাকরি থেকে আসতে বা ব্যবসার কারণে হয়তো অ্যাটেন্ড করতে পারেন না আমরা এই চ্যানেলে যে যে আপডেটগুলো হয় সেটাও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের ওই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বা যে সমস্ত আপডেট আছে সেগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো ডে বাই ডে আসছে বা ফ্রি প্রোডাক্টগুলো যেগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে আমরা আপডেট দেব এবং কিভাবে ইউজ করতে হয় ও নেট ও ট্রিম বা ও মেল অলরেডি ও ট্রিম নিয়ে আমরা একটা ভিডিও করেছি ও ইউটিউবে দিয়েছি হ্যাঁ তো এগুলো দেখবেন তার মানে যে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা মানে যে একটা ভাববেন না যে ইনকামের জন্য করছি এরকম কিছু ব্যাপার নয় জাস্ট আমরা দেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু সব প্রত্যেক অনেকে হয়তো এখানে এই মিটিংটাকে অ্যাটেন্ড করতে পারি না ডিউ টাইমে ছটা পঁয়তাল্লিশের ওয়েবিনারটা আমরা অন্য সময়ও দেখতে পারি কারণ ফ্লেক্সি টাইমে যে কোনো টাইমে আমরা দেখতে পারি রাত বারোটার সময় দেখতে পারি দশটার সময় দেখতে পারি সকাল সাতটায় দেখতে পারি আটটা যে কোনো সময় আমরা কিন্তু এই চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব করে দিই তাহলে আমরা এই ভিডিওগুলোকে আমরা দেখতে পাবো এবং নলেজেবল হবো তো এটাই আমাদের চ্যানেলের থেকে তরফ থেকে বা আমাদের সিস্টেমের তরফ থেকে বলা ছিল তো প্রত্যেকে স্টে টিউন থাকুন এবং পেশেন্সের থাক পেশেন্স নিয়ে থাকুন অনেক কিছু আমরা আপডেট এখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের কাছে যেটা আসবে ডেফিনেটলি আমরা উজার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ ওভার টু আজকের হোস্ট মিস্টার চন্দন দাস স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার দারুণ দারুণ ভাবে আপনি বলে গেলেন সত্যিকারের তো আর একটা ইনফরমেশন স্যার আপনার কাছে জানার আছে যেহেতু একশো ক্যাপাসিটি ফুলফিল হয়ে গেছে সুশান্ত স্যার হয়তো চেষ্টা করছেন ঢোকার জন্য তো আপনি ওয়েটিং রুমটা চালু করে দেবেন দিলে আশা করি স্যার ঢুকতে পারবেন তো নেক্সট তো প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ আমি চন্দন দাস ইন্ডিয়া থেকে বলছি আজকে ১৬ তারিখ নতুন দিন নতুন ভাবে আমরা স্টার্ট করছি তো নতুন ভাবে কেন স্টার্ট করছি আপনারা মেন্টার স্যার বলে গেলেন আপনারা দেখে নিয়েছেন তো আজকে আমরা ইউটিউবে লাইভ হয়েছি ইউটিউবে লাইভ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তগুলো মানে কন্ডিশন গুলো মানতে হয় সেই সেই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া গুলো আমরা ফুলফিল করেছি বলে আজকে আমরা ইউটিউবে লাইভ হয়েছি এবং কেউ যদি ভাবতে পারছেন জুমে আমরা ঢুকতে পারিনি তারা ইউটিউবে গেও দেখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ইউটিউব লাইভ আমাদের চলছে আমাদের চ্যানেলে ইউটিউব লাইভ এর লিঙ্ক গোকুল স্যার বলে গেলেন যে দেওয়া হয়ে গেছে আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন তো নেক্সট আমি টপিকে চলে যাব টপিক বলতে কি টপিক তো প্রচুর আছে তার মধ্যে যারা যারা আজকে গুসমিন্দর ধিলন স্যারের একটা পোস্ট দেখেছেন 
এস স্যার একটা মেসেজ করেছেন সেই মেসেজটা গুসবিন্দর ভিলন স্যার টিম চ্যাম্পিয়নে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন তো অনেকে দেখেছি অনেকে দেখিনি তো চলুন যাই ওই পোস্টটা কি একবার দেখে নি আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি কোচ যারা আছেন তারা একটু হেল্প করবেন স্ক্রিন এলে আপনারা জানাবেন তো আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি ट्राफिकी The station will be a marketing machine around the clock. On passive images will be engraved in everyone's brain as Bopare. So, here I mean, 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 আমাদের নামে যে লিঙ্ক বা ওয়েবসাইট হবে সেই লিঙ্ক বা ওয়েবসাইটে যে ট্রাফিক আসবে সেই ট্রাফিক এই যে অনপ্যাসিভ স্টেশন হয়েছে স্টেশনে যে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং কিয়স্ক এক্স ওয়াই জেড যা চলছে তার মাধ্যমে হিউজ পরিমাণে ২৪ ঘন্টা ইন্টু সেভেন ডেজ ইন্টু থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ কন্টিনিউস ভাবে ট্রাফিক আমাদেরকে ঘড়ির কাঁটা যেরকম চলে সেরকম কন্টিনিউস ভাবে আমাদের কাছে ট্রাফিক নিয়ে আসবে ট্রাফিক মানে কি নাম আমাদের কাছে কাস্টমার নিয়ে আসবে তাই অনপ্যাসিভ ইমেজেস মানে অনপ্যাসিভ এর লোগো বা অনপ্যাসিভ এর ছবি যাই হোক সেটা প্রত্যেকের মাথায় খোদাই হয়ে থাকবে উইল বি এন গ্রেফ ইন এভরি ওয়ান্স ব্রেন মানে হচ্ছে প্রত্যেকের মাথায় আজকে দুবাইতে যারা মেট্রো রেলে যাতায়াত করছে তারা যখনই অনপ্যাসিভ স্টেশনটাকে দেখবে শুধু অনপ্যাসিভ স্টেশন বলে না একটা স্টেশন না এই তিপান্ন খানা যে স্টেশন আছে তিপান্ন খানা স্টেশনে যে হাজার খানা নশো খানা যে ডিসপ্লে আছে প্রত্যেকটা স্টেশনের এন্ট্রি এবং এক্সিটের যে রাস্তা আছে সমস্ত জায়গায় অনপ্যাসিভ এর মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইজিং চলছে প্লাস বিশেষ করে উনত্রিশ নম্বর স্টেশন যে স্টেশনটা অনপ্যাসিভ স্টেশন নামে চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই অনপ্যাসিভ স্টেশন কেন অনপ্যাসিভ অনপ্যাসিভ ওয়ার্ল্ডে কি করতে আসছে এবং কি সিস্টেম নিয়ে আসছে সমস্ত কিছু ডিসক্রিপশন ওই স্টেশনে একটা ডিসপ্লেতে বড় ডিসপ্লেতে দেখানো হবে তার ফলে যারা ওই স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াত যাতায়াত করে পার ডে সাত লক্ষ যাত্রী ওই স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে অনপ্যাসিভ স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তো আপনারা ভাবুন পার ডে সাত লক্ষ যাত্রী যদি ওই স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তো ওখান থেকে পার ডে কিছু না কিছু কাস্টমার কনভার্ট হবে আসবে অনপ্যাসিভটা কি জানতে চাইবে তো যখনই জানতে চাইবে ডাব্লু 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 ডট অনপ্যাসিভ ডট কমে ক্লিক করবে ক্লিক করেই যখন দেখবে যে একটা ইকো সিস্টেমের মধ্যে একটা ছাতার তলায় ফিফটি প্লাস অ্যাপ্লিকেশান থাকবে বা আজ এখন নেই থাকবে বা কয়েকটা আছে তো সেই ইকো সিস্টেমের যে এত একটা ছাতার তলায় যখন এতগুলো অ্যাপ্লিকেশান পাবে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশান যেখানে টোটাল ইন্টারনেট কে সলিউশন করবে টোটাল ওয়ার্ল্ড থেকে করাপশন কে কারেকশন করবে সেইটা দেখে অলরেডি প্রত্যেকে রেজিস্টার করবে বা অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে যারা রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে তারা আমরা যারা ফাউন্ডার হয়েছি চোদ্দ লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার তাদের লিঙ্কের মাধ্যমে বা তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যখনই আমরা 
আমাদের কাছে পেড ভার্সন চলে আসবে আমাদেরকে সাবস্ক্রিপশন দিতে হবে সাবস্ক্রিপশন পেড করে দিলে যারা অলরেডি রেজিস্ট্রান রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে তারা আমাদের ওয়েবসাইটের আন্ডারে বা লিংকের মাধ্যমে আমাদের কাছে চলে আসবে তো ভাবুন এই যে থিঙ্কিং এই যে ম্যাসিভ ক্যাম্পেনিং এই যে ম্যাসিভ অ্যাডভার্টাইজিং চলছে কার জন্য আপনার আমার জন্য তো আমি স্ক্রিনটা বন্ধ করছি আশা করি এই ম্যাসিভ যে ক্যাম্পেনিংটা অনফ্যাসিভের স্টেশনে বা আদার্স দুবাইয়ের তিপানো খানা স্টেশনের ডিসপ্লেতে যে চলছে তার এফেক্টটা আমরা এখন বুঝতে পারছি না এর এফেক্টটা আমরা কিছুদিন পরে পাবো এর এফেক্টটা কিরকম পাবো না কম্পাউন্ড এফেক্ট হিসাবে পাবো এই কম্পাউন্ড এফেক্টটা আমি একটু পরে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই আজকের পৃথিবীতে ভাবুন একটা টাইমে আজ থেকে চল্লিশ বছর তিরিশ বছর কুড়ি বছর পঞ্চাশ বছর একশো বছর আগে সারা পৃথিবী ব্যাপী একান্নবর্তী পরিবার ছিল হ্যাঁ কি না কোর্সরা একটু হেল্প করবে ইয়ে স্বর্ণ সারা পৃথিবী ব্যাপী একান্নবর্তী পরিবার পরিবারে আমরা থাকতাম डेटे क्यों एकानवर्ती मान के সহ্য করতে পারছে না যে যার মতো চলতে চাইছে কিন্তু আগে কি থাকতো সবাই বাড়ির কর্তাকে কিংবা বাবাকে কাকাকে মেনে চলতো তাদের কথা মেনে চলতো কিন্তু এখন সেসব কেউ কথা মানতে চায় না যার জন্য সব যে যার আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে যার সিদ্ধান্তে সে তার চলবে এই জন্য একান্নবর্তী নেই ইয়েস মোদ্দা কথা হচ্ছে এখনকার দিনে আমরা যারা বেঁচে আছি ওয়ার্ল্ডে আছি ওয়ার্ল্ডে যারা বিলংস করছি তারা মাইক্রো ফ্যামিলিতে চলে এসছি কেন এসছি একান্নবর্তী পরিবার থেকে মাইক্রো ফ্যামিলিতে কেন এসছি আমরা সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি ইয়ে স্বর্ণ সেলফ ওরিয়েন্টেড শুধু নিজেরটা চিন্তা করছি আমরা শুধু নিজের স্বার্থটা চিন্তা করছি বা আমরা আমাদের নিজেদের ভালো মন্দটা চিন্তা করছি সেই জন্য একটা একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে গেলে যে স্যাক্রিফাইস যে কন্ট্রিবিউশন যে ধাক্কা সহ্য করতে হয় সেই সহ্য করার ক্ষমতা নেই তাই আমরা সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছি মাইক্রো ফ্যামিলিতে চলে এসছি তো এই যে সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছি মাইক্রো ফ্যামিলিতে চলে আসছি ছোট খাটো ফ্যামিলিতে চলে আসছি কেন না আমার যে আমি চন্দন দাস আমার একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে আমি চিন্তা করছি আমি কিছুদিন পরে অমুক কাজটা করলে অমুকটা পাবো তো সেই জিনিসটা যখন পাচ্ছি না বা আমার ভিউসটা যখন আমি বলছি সেই ভিউসটা ওই একান্নবর্তী পরিবারের সকলে যখন মানতে চাইছে না তখন আমি সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছি ইয়ে স্বর্ণ তো কেন এই কথা বলছি তার কারণ হচ্ছে এই একান্নবর্তী পরিবারের কথা কেন তুললাম এর সাথে অনপ্যাসিভের কোরিলেশন আছে আজকে চিন্তা করুন কেউ কি চিন্তা করেছে ওয়ার্ল্ডে এত কোম্পানি আছে ওয়ার্ল্ডে আটশো কোটি প্লাস মানুষ বসবাস করে কেউ কি চিন্তা করেছে ওয়ার্ল্ডের কিছু মানুষের তাদেরকে আপলিফ্ট করব কেউ কি চিন্তা করেছে সাধারণ জনগণ যে এতে যে মানে যে স্টেজে বিলংস করে সেইখান থেকে আপলিফ্ট করব সেও কেউ করেনি করেছেন কি না এস মুফারে স্যার এমন একটা কোম্পানি এনেছেন এবং সেই কোম্পানিতে এমন সিস্টেম সিস্টেম অফ 
যিনি মানে যেটা তৈরি করছেন একটা ছাতার তলায় ইকোসিস্টেম একটা ছাতার তলায় ফিফটি প্লাস অ্যাপ্লিকেশন আজ অবধি ওয়ার্ল্ডে কেউ চিন্তা করতে পারেনি আমরা একান্নবর্তী পরিবার থেকে ভেঙে ভেঙে মাইক্রো ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছি সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি হোয়ার অ্যাজ মুফার স্যার সেই মাইক্রো ফ্যামিলি বা সেলফ ওরিয়েন্টেড যারা হয়ে গেছি তাদেরকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে আসতে চলেছেন সেই থিঙ্কিং নিয়ে আজকে অনপ্যাসিক ক্রিয়েট করেছেন আমি একান্নবর্তী পরিবারে আছি তো সেখানে ঠোকাঠুকি লাগতেই পারে তাই বলে আমি ফ্যামিলি ছেড়ে বেরিয়ে যাব তো ফ্যামিলি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কার ক্ষতি হবে একটা একান্ন বর্তি পরিবারে যদি আমি ফ্যামিলিতে থাকি তাহলে কোন যদি রিঙ্কিলস আসে কোন যদি প্রবলেম আসে সেই একান্নবর্তী পরিবারের সাথে যদি সকলের বন্ডিং থাকে তার সকলে মিলে ঝালে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো আমি যদি ভেঙে চলে আসি আমি তো সিঙ্গিল হয়ে গেলাম বর্তমান যারা ওয়ার্ল্ডে আমরা বিলং করছি সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি শুধু নিজেদের স্বার্থটা ভাবছি আমার ইচ্ছা এইটা আমার ইচ্ছাটা যখন পূর্ণ হলো না অটোমেটিক বা আমা আমি একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম আমার ইচ্ছাটা যখন পূর্ণ হলো না আমি ছেড়ে বেরিয়ে আসি আমি এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো এক মিনিটের ভিডিও সেই ভিডিওটা দেখুন সেই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন কেউ খারাপ ভাবে নেবেন না যে ভিডিওটা দেখবে দেখালাম কেউ ভাববেন না যে আপনাদেরকে ওই যে ভিডিওটা দেখাবো সেই ভিডিওতে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে তুলনা করলাম কেউ যদি ভেবে থাকেন আগে থেকে সরি চেয়ে নিচ্ছি এটা ভাববেন না কিন্তু ওই ধরনের জীব দেখুন একটা ফ্যামিলিতে কিছুদিন থাকার পর একে একে অপরের সাথে কিরকম বন্ডিং হয়ে যায় চলুন যাই দেখি ভিডিওটা স্ক্রিন এসছে কোশ্চেন একটু হেল্প করবেন তো আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি দেখুন অবলা জি অবলা জিবরাও কিছুদিন একসাথে থাকলে তাদের ফিলিংসটা কোন জায়গায় যায় আর আমরা মানুষ আমি কিছুদিন আগেও বলেছিলাম বেশ কিছু ওয়েবনার আগে আমরা মানুষ বলছি মানুষ বলতে মানুষের মান আছে আর হুঁস আছে কিন্তু মান আর হুঁস আছে তা সত্ত্বেও মান আর হুঁসটাকে ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করছি না তার জন্যই তো পৃথিবীতে এত দ্বন্দ্ব এত বিদ্বেষ ভাই ভাই এত বিদ্বেষ এত ক্লেস আগে কিন্তু এটা ছিল না আগে যেহেতু একান্নবর্তী পরিবারে ছিলাম সকলের সমস্ত কিছু আমরা মেনে নিতাম এখন কেউ মানতে পারছি না সেই জন্যই এত মত বিরোধ তো চলুন যাই অবলা জীব দে জীবরাও কিছুদিন একসাথে থাকলে কিরকম ভাবে বন্ডিংটা হয় দেখুন আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি দেখুন তো প্রত্যেকে দেখলেন এই ভিডিওটা ভিডিওটা কি দেখলেন 
একটা কুকুর একটা হরিণ একটা বড় বিড়াল এবং তার বাচ্চা একটা বিড়াল কিছুদিন থাকার পর তাদের নিজেদের মধ্যে এমন বন্ডিং হয়ে গেছে অবলা জীব একে অপরকে কিন্তু ভালোবাসছে জীব দিয়ে মাথায় চেটে চেটে ভালোবাসছে কিন্তু কেউ যদি ভালোভাবে দেখে থাকেন তাহলে বুঝে থাকবেন যে ছোট যে বিড়ালটা বড় বিড়ালের যে বাচ্চাটা হয়েছে ছোট বিড়ালটা হরিণের গায়ে লাস্টে গিয়ে খেলছে এবং সেই যে খেলছে তাতে হরিণের গায়ে আচড় লাগছে ছোট বিড়ালটা যখন খেলছে হরিণের গায়ে তার নখের আচড় লাগছে তো হরিণ কি ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমাকে আচড়াচ্ছে তো একটা অবলা জিবরাও যদি এটা বুঝতে পারে তাহলে আমরা মানুষ মান আছে হুঁশ আছে আমরা বুঝতে পারছি না এই যে এই যে একটা ফ্যামিলিতে থাকলে একটা বন্ডিং হয় এই বন্ডিং এর যে এফেক্টটা আছে কম্পাউন্ড এফেক্ট একটু আগে বলছিলাম সেই এফেক্ট নিয়ে কথা বলবো উপস্থিত একশো জন আছেন ইউটিউবে অনেকে শুনছেন কম্পাউন্ড এফেক্ট কেউ ভাববেন না কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কথা বলছি চক্রবৃদ্ধি সুদের কথা বলছি না কিন্তু ভালো করে শুনবেন আমি কম্পাউন্ড এফেক্টের কথা বলছি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বলছি না কম্পাউন্ড এফেক্টের কথা বলছি তো কম্পাউন্ড এফেক্ট কি জিনিস কিভাবে অনপ্যাসিভে কম্পাউন্ড এফেক্ট পাবো তার কারণ আমরা জানি কয়েকটা ওয়েবনার আগে কিছুদিন আগে এস স্যার নিজেই বলেছিল যে সমস্ত ফাউন্ডার এখানে পেশেন্স নিয়ে আছে যে স্যাক্রিফাইস করছে যারা অনপ্যাসিভের উপরে থাউজেন্ড পার্সেন্ট ডিভোটেড ফেথ নিয়ে আছে অনপ্যাসিভকে টোটাল নিজেদের হাটে নিয়ে নিয়েছে তারা এই যে স্যাক্রিফাইস করেছে তার কম্পাউন্ড এফেক্ট পাবে সেই কম্পাউন্ড এফেক্ট স্যার একটা কথা বলেছিল কম্পাউন্ড এফেক্ট পাবে সে কম্পাউন্ড এফেক্টটা কি চলুন যাই দেখে নি কম্পাউন্ড এফেক্টটা কি তো কম্পাউন্ড এফেক্টের উপরে আমি বেশ কিছুদিন আগে কথা বলেছিলাম তাও নেই নেই করে হলো ছ মাস আগে জুলাই মাসের জুলাই মাসের লাস্টের দিকে অনেকে সেই টাইমে ছিলেন অনেকে ছিলেন না তো যারা ছিলেন না তারা আবার অনেকে জানেন কম্পাউন্ড এফেক্ট কি তো মোর অলেস সকলের উদ্দেশ্যে রিভাইভ করে দেওয়ার জন্য আমি আবার বলছি কম্পাউন্ড এফেক্টটা কি তো আমি এর উপরে কিছু পিপিটি তৈরি করেছি সেই পিপিটিটা ভাববেন না আমি ক্রিয়েট করেছি কিন্তু সেটা ভাববেন না পুরোটাই আমার ক্রিয়েশন আমি ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ভাবে কালেকশন করে এই পিপিটিটা ক্রিয়েট করেছি এক্স ওয়াই জেড বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়েট করেছেন সেখান থেকে যেটা যেটা দরকার আমরা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যেটা বুঝতে পারি সেই সমস্ত জিনিসকে আমি কালেক্ট করে আমি পিপিটি একটা তৈরি করেছি চলুন যাই দেখি কম্পাউন্ড এফেক্ট অ্যাসার যে বলেছে আমরা যে স্যাক্রিফাইস করছি যে পেশেন্স দিচ্ছি যে টাইম দিয়েছি যে ডিভোর্সন নিয়ে এখানে কাজ করছি অনপাসিভকে থাউজেন্ড পার্সেন্ট যারা বিশ্বাস করছি চলুন যাই কি এফেক্ট পাবো আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি দেখুন প্রত্যেকে কোসরা একটু হেল্প করবেন স্ক্রিন এসছে স্যার ম্যামরা এস স্যার এস স্যার ওকে थैंक यू তো চলুন দেখে না যাক এস স্যার যে বলেছিল আমরা যে এত স্যাক্রিফাইস করছি আমরা কম্পাউন্ড এফেক্ট পাবো কিন্তু এই যে কম্পাউন্ড এফেক্ট মানে কি কি জিনিসটা ভেতরে সেটা একবার জেনে নি তো প্রথম স্লাইডে লেখা আছে তাই হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড এফেক্ট নেক্সট স্লাইডে যাই নেক্সট স্লাইডে কি লেখা আছে না লাইফ চেঞ্জিং ফর্মুলা তারপরে একজন মানুষ দৌড়াচ্ছে সেই ছবি আছে তারপরে ওয়েলথ মানে সম্পদের মানে টাকা পয়সার কিছু 
সিম্বল দেওয়া আছে তারপরে দেখবেন হাত তুলে দুজন উপরে মস্তি করছে মানে টোটাল ফ্রিডম মানে যিনি এক্সারসাইজ করছেন এখানে আমি দেখাতে চেয়েছি বাই হেলদি তার ফলে এক্সারসাইজ এর ছবি দেখাচ্ছি বাই হেলদি বাই ওয়েলদি মানে সম্পদের দিক থেকে মূলধনের দিক থেকে প্লাস টোটাল ফ্রিডম টাইম টাইম কোনো ব্যারিকেড হবে না মানিটারি কোনো প্রবলেম হবে না ফিজিক্যাল হেলদির কোনো প্রবলেম হবে না টোটাল ফ্রিডম তাই তারা আনন্দ করছে এই তিনখানা জিনিস এই তিনখানা জিনিস হচ্ছে আসল মোদ্দা কথা হচ্ছে কম্পাউন্ড এফেক্ট তার নিচে লেখা আছে দেখবেন কম্পাউন্ড এফেক্ট লেখা আছে একটা কার্টুনের মতন আমি দিয়েছি সেটা আইনস্টাইনের ছবি আইনস্টাইন কে যারা জানেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একটা টাইমে বলে গেছেন এই কম্পাউন্ড এফেক্ট হচ্ছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বা বিস্ময় কেউ যদি এই কম্পাউন্ড এফেক্টটা ভালো করে বুঝে যাই তাহলে জীবনে কোনোদিন অনপ্যাসিভের নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক করব না বা কেউ আমরা যদি বুঝিনি বলে আমি চন্দন দাস আমি বুঝিনি বলেও একান্নবর্তী পরিবারে আমরা থাকতে পারিনি আজকে মাইক্রো ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছি সেলফ ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি বলে কিন্তু এইটা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে কিন্তু ওই একান্নবর্তী পরিবারেই থাকতাম তো এখানে হেলদি ওয়েলদি এবং টোটাল ফ্রিডম পাওয়া যাবে কম্পাউন্ড এফেক্ট মানে সেটা আমার বক্তব্য না সেটা আইনস্টাইন বলেছে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছে যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হচ্ছে এই কম্পাউন্ড এফেক্ট তো চলুন যাই এরপরে কম্পাউন্ড এফেক্টটাকে ডিটেলস ভাবে দেখানোর জন্য একটা গল্প বলবো সেই গল্পটা স্লাইডের মাধ্যমে আমি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি অনেকে একটু ভালোভাবে শুনবেন মাইনুরলি শুনবেন তাহলে প্রত্যেকে বুঝতে পারবেন চলুন যাই নেক্সট স্লাইডে দেখুন এখানে কাটুরের মতন এক জায়গায় একটা রাজার ছবি আছে আর এক পাশে ওই রাজ মানে ওই রাজ্যের এক ভৃত্ত মানে ভৃত্ত বলবো না ওই রাজ্যের এক মানে রাজ্যবাসী ওই রাজ্যের এক রাজ্যবাসীর ছবি আছে তো রাজ্যবাস মানে ওই রাজ্যের যিনি অধিবাসী উনি শুনলেন যে রাজা খেলতে খুব ভালোবাসেন ঘরে বসে খেলতে ভালোবাসেন তো ঘরে বসে যখন খেলতে ভালোবাসেন ওই অধিবাসী রাজ্যের অধিবাসী একটা খেলার বোর্ড তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই খেলার বোর্ডটা হচ্ছে দাবা ভালো করে শুনবেন আমি বলছি দাবা দাবার বোর্ডটা রাজাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন তো রাজা দাবার বোর্ডটা পাওয়ার পর এবং দাবা খেলার পর যে মজা পেয়েছেন সেই মজা পাওয়ার পর ওই অধিবাসীকে ডেকে পাঠিয়েছে বাবা তুমি তো দারুণ একটা খেলার বোর্ড তৈরি করে দিয়েছ এটা তো দুর্ধর্ষ খেলা এই যে খেলাটা তৈরি করে দিয়েছ এর জন্য তোমার ইনাম প্রাপ্য আছে তুমি কি চাও রাজা বলছে ওই রাজ্যের অধিবাসীকে যে তুমি কি চাও তখন সেই অধিবাসী বলছে রাজা বলছে খুশি হয়ে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও তখন ওই অধিবাসী রাজ্যের অধিবাসী বলছে যে রাজা মহাশয় আমি বেশি কিছু চাই না এই যে দাবার বোর্ডটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি ওই দাবার বোর্ডে প্রথম ঘরে একটা চাল দ্বিতীয় ঘরে তার ডবল দুটো চাল তৃতীয় ঘরে তার ডবল দুটো ডবল চারটা চাল এই করে যটা ঘর আছে সেই কটাই আমাকে চাল দিবেন তো এইটা শুনে রাজা খেপে একবারে আগুন হয়ে গেলেন তেলে বেগুনে আগুন হয়ে গেল বলে তুমি আমাকে ইনসাল্ট করছো তুমি তো সোনা মুক্তা এই সমস্ত কিছু টাকা পয়সা চাইতে পারতে তুমি সামান্য এই কটা ঘর আছে দাবার বোর্ডে সেখানে তুমি চাইছো প্রথম ঘরে একটা চাল দ্বিতীয় ঘরে দু পিস চাল তৃতীয় ঘরে চার পিস চাল এই করে যটা চাল আছে সেই চাল চাইছো 
এটা তোমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করিনি তুমি আমাকে হেও করছো তখন ওই রাজ্যের অধিবাসী বললেন যে না রাজা মশাই এইটাই দিন এইটা যদি দিতে পারেন এইটাই দিন এটা নিয়েই আমি সুখী থাকব তো সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহাশয় সৈন্যকে ডেকে পাঠালেন ডেকে বললেন খাজানা থেকে আমাদের যে সম্পদ চাল ডাল হ্যান্তেন আছে সোনা দানা দিতে হবে না এই যে দাবার বোর্ড আছে এই দাবার বোর্ডে যটা ঘর আছে সেই ঘরে প্রথম ঘরে একটা চাল দিবে দ্বিতীয় ঘরে দু পিস চাল দিবে তৃতীয় ঘরে চার পিস চাল দিবে এই করে ডবল করে যাবে প্রত্যেকটা ঘরে তো এইরকম যটা ঘর আছে ত পিস চাল দিয়ে একে ছেড়ে দাও তো সৈন্য চলে গেল সৈন্য চলে যাওয়ার পরে কয়েকদিন পরে এসে রাজাকে বলছে রাজা মশাই আপনি যাকে ভাবছিলেন যে বোকা হাঁদা কিছুই বোঝে না এ তো মহাচালা আমাদের রাজ্যে আমাদের রাজ মানে আমাদের রাজসভার গোডাউন তো ছেড়ে দিন আমাদের রাজ্যে এত চাল নেই রাজা শুনে তো অবাক হয়ে গেল কি বলছো কি না হ্যাঁ রাজা মহাশয় আমাদের রাজ্যে ছেড়ে দিন পাশাপাশি আরো সাত আটটা দশটা রাজ্যে আমি খোঁজ নিয়েছি এত চাল কোথাও নেই রাজা তো শুনে অবা তো চলুন যাই জিনিসটা একটু ডিটেলস এ দেখে নি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি প্রত্যেকেই জানেন দাবার চৌষটিটা ঘর আছে প্রথম ঘরে একটা চাল দ্বিতীয় ঘরে দুটো চাল তৃতীয় ঘরে চারটা চাল চতুর্থ ঘরে আটটা চাল পঞ্চম ঘরে ষোলো পিস চাল এই করে করে চৌষটিটা ঘর আছে তো চৌষটিটা ঘরে ক পিস চাল পড়ে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল চৌষটিটা ঘর আছে আমি এক দুই চার আট ষোলো করে বসিয়েছি পাঁচ নম্বর ঘর অব্দি তো চলুন যাই চৌষটি নম্বর ঘরে কতগুলো চাল হয় চৌষটি নম্বর ঘরে নিচে যে রেড কালারে ডিজিট লেখা আছে তত সংখ্যক চাল হয় কোন কোহোস্ট একটু হেল্প করবেন কত লেখা আছে বলতে পারবেন কত সংখ্যক চাল লেখা আছে আমি কোহোস্টদের বলছি কেউ বলতে পারবেন কত সংখ্যক চাল লেখা আছে গুনে আনমিট করে একটু বলুন না चौष्टि नम्बर जो घर आसन जो चाल दाड़े चाल डिजिट नीचे लिखे কিন্তু মুখে হিসাব করা সম্ভব না এটাই হচ্ছে কম্পাউন্ড এফেক্ট কেউ ক্যালকুলেশন করতে পারবেন না তো চলুন যাই এই যে ডিজিটটা লিখেছি মুখে হিসাব করতে পারছি না এর ওয়েট তো মাপা যাবে ওজনে তো মাপা যাবে পাল্লায় পাল্লায় ধরে তো চলুন যাই কত ওজন হয় দেখি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি তো নেক্সট স্লাইডে গেলাম চৌষট্টি নম্বর ঘরে যে চালের সংখ্যা দেখিয়েছিলাম সেই চালের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চারশো একষট্টি বিলিয়ন মেট্রিক টন ভালো করে শুনবেন চারশো একষট্টি বিলিয়ন মেট্রিক টন ওয়েটে এবং সেই চারশো একষট্টি বিলিয়ন মেট্রিক টনের যদি ভ্যালুয়েশন ক্যালকুলেশন করেন চাল যদি চল্লিশ টাকা আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি যদি চল্লিশ টাকা হয় সেই বেসিসে এক কেজি চালের দাম যদি চল্লিশ টাকা হয় সেই বেসিসে চারশো একষট্টি বিলিয়ন মেট্রিক টনের ভ্যালুয়েশন হবে তিনশো ট্রিলিয়ন ডলার ভালো করে শুনে নিন তিনশো ট্রিলিয়ন ডলার সারা পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে এক্স ওয়াই জেড যত কান্ট্রি আছে সমস্ত কান্ট্রির যত সম্পদ আছে সেই সম্পদের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে তিনশো ট্রিলিয়ন ডলার তাহলে ভেবে নিন ওই যে রাজ্যের যে অধিবাসী ছিলেন তিনি কতটা ভিশনারি মেরিটোরিয়াস লোক ছিলেন এই চৌষট্টিটা ঘরে যে চালের অ্যামাউন্টটা দাঁড়াবে সেই চালের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 
अपरचुनिटी गल इन्स्टैंट तिर लक्ष टा ना मैजिक फिगर चल देखी त्रिस लाख टाइम चंदन दास खूब चालाकिट कर लिश लक्ष बार बार क्या प्रथम दिन एक टा द्वित दिन दूटा कर एक त्रिस दिन आसबें तो देखे नहीं चलु एक त्रिस दिन पर मेन्टर सर गोकुल चंद्र राना सर मात्र हलो षोलो टाइम द्वित दिन दो टाइम पंचम दिन षोलो टाइम दिन गोकुल चंद्र सर जो भावे कूड़ी दिन हो गए चंदन दास त्रि लक्ष ट मालिक हो गि कूड़ी दिन मात्र पांच हजार दुशो तेताल पे बेकार जैगा चले जाए क्यूट कर गोकुल चंद्र राना सर गैजिक घटल एक त्रिस दिन एक त्रिस दिन थी चंदन दास त्रिस लक्ष ट उंड तो प्रथम दिखे कम्पाउंड बोझा जाए ना कम्पाउंड लास्ट सीचुएशन बोझा जाए तो कम्पाउंड ग्राफे फेले दी ग्राफे कम लगे चलु इन्सटैंटर दिखे ग्रोथ नहीं प्रथम स्टार्ट कर हटात कर ग्रोथ नहीं प्रत्येक 
বর্তমান অনপ্যাসিভ এই টিপিং পয়েন্টে আছি আমরা 14 লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার ভালো করে শুনবেন আইনস্টাইনের কথায় টিপিং পয়েন্টটা চলে 3 মাস থেকে 9 মাস আমার কথা না বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথায় এই টিপিং পয়েন্টটা চলে 3 মাস থেকে ম্যাক্সিমাম 9 মাস টিপিং পয়েন্ট স্টার্ট হয়েছে অনপ্যাসিভ এর নেই নেই করে হলো 2022 এর আগস্ট মাস থেকে এই টিপিং পয়েন্টে নেই নেই করে হলো ওয়ান প্যাসিভ টিপিং পয়েন্টে আছে আগস্ট মাস থেকে তো আমরা খুব ক্লোজ তো আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি পাঁচ মাস হয়ে গেছে আর আইনস্টাইন বলেছে তিন থেকে ন মাসে ন মাস থাকে টিপিং পয়েন্ট এই তিন থেকে ন মাসের মধ্যে যে গ্রোথটা আমরা পাবো কেউ কল্পনা করতে পারছি না আশা করি প্রত্যেকে বোঝাতে পেরেছি উদাহরণ দিয়েও বুঝি দিলাম আমরা টিপিং পয়েন্টে ঢুকে গেছি দু হাজার বাইশের আগস্ট মাস থেকে অলরেডি আমরা জানুয়ারি মাসের মিড পয়েন্টে চলে এসছি আর কিছু না কিছুদিন পেশেন্স নিয়ে থাকুন প্রত্যেককে এই রকম এফেক্ট পাবেন যে যা স্যাক্রিফাইস করেছেন পেশেন্স নিয়ে আছেন সেই জিনিস পাবেন সো থ্যাংক ইউ প্রত্যেককে নমস্কার পেশেন্স নিয়ে ধৈর্য ধরে দেখা এবং শোনার জন্য তো আমি স্ক্রিন শেয়ারিংটা বন্ধ করছি স্টপ করছি অলরেডি সাতটা ছত্রিশ হয়ে গেছে বাবুরাম প্রধান স্যার হ্যান্ডেজ করেছেন বাবুরাম প্রধান স্যার আপনি হ্যান্ডেজ করেছেন আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন আপনাকে আনমিউটের অপশন দিয়েছি স্যার মানে এত সুন্দর করে বোঝালেন যে ব্যাপারটা যে কি বলবো মানে থার্টি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া আমি আমাদের মেন্টার স্যার কে ডেকে নেব কেউ যদি আজকে যে কথাগুলো বললাম যদি ভালো লেগে থাকে নাও যদি ভালো লেগে থাকে কিছু যদি শেয়ার করতে চান হ্যান্ডেজ করে আসবেন বেশি না দু একজনের কাছ থেকে ফিলিং শেয়ার নেব তারপরে আমরা আমাদের মেন্টার স্যারকে ডেকে নেব এবং তারপরে আমাদের গ্লেসার যিনি হিস্ট্রি মেকিং ম্যান সুশান্ত কর্মকার স্যারকে আমরা ডেকে নেব তো ওকে রীতা ভাওয়েল ম্যাম হ্যান্ডেজ করেছেন থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনাকে আনমিউটের অপশন দিয়েছি আসুন ম্যাম আপনি এসে বলুন আজকের প্রেজেন্টেশন কেমন লাগলো গুড ইভনিং স্যার গুড ইভনিং অল রেসপেক্টেড ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডারস আমেরিতা ভাওয়াল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে বলছি এই যে আজকে প্রথমে শুরু হলো যে একান্নবর্তী পরিবার এবং তার সুফল বলতে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যে কথাটা বলা হলো এটা সত্যি কথাই যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সবাই আমরা বুঝতে পারি না সত্যি এটা এসেছে একান্নবর্তী পরিবার থেকে একান্নবর্তী পরিবারে অনেক ঝরঝাপটা আছে ঝঞ্ঝাট আছে সেটা সঙ্গে লড়ে থাকতে পারলে তার বেনিফিটটা সুদূর প্রসারি অনেক বেশি তাতে আমরা অনেক বেনিফিটেড আগে হয়েছি আজকে আমরা সত্যি এটা বুঝতে পারি না ফলে আমরা সত্যি কুইট করে যাচ্ছি তো সেইখানে একান্নবর্তী পরিবারে যেমন সবার অবস্থান সমান নয় সবাই ঠিক ঠিক একই রকম থাকতে পারে না কিন্তু থাকতে পারলে তার যে একটা সুদূর প্রসারী সুফল হয় দেখা গেল হয়তো কোন বিপদ আপদ কোন অসুবিধা সুবিধা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে একসঙ্গে থেকে সেটাকে উতরিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু আজকে আমরা আর পাই না ফলে আজকে আমরা শুধু নিজেকে দেখতে গিয়ে আমরা একটা তো হয়েই গেছি এবং আমরা খুব বিপদের সম্মুখীন অনেক সময় হয়ে পড়ছি ফলে আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ব্যাপারটা যদি আমরা সত্যি ভাবি এবং এস মুফারে স্যার যে আমাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে নিয়ে চলার যে একটা মানসিকতা রেখে এত বড় হাতটা উনি বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের একটা যে সুফল বোঝাতে পেরেছেন তার সঙ্গে আপনি চন্দন স্যার আপনি আপনাকে গ্রেট স্যালিউট যে আপনি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এত ইজি ওয়েতে আমাদের প্রত্যেককে বুঝিয়েছেন আমরা তো 
অনেকই বুঝি আবার বুঝে না বোঝায় ভানো করি ফলে আপনাকে গ্রেট স্যালিউট এটা বোঝাবার জন্য এবং আমি প্রত্যেককে বলবো সত্যি কথাই আজ যে ধৈর্য ধরে থাকতে পারি আমরা আমার এই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমি যেটা তো সুফলতার ভোগ করবই এবং সারা পৃথিবীকে হয়তো এই সুফলটা আবার একবার বুঝিয়ে সারা পৃথিবীকে হয়তো সন্ত্রাস মুক্ত দুর্ভিক্ষ মুক্ত দুর্দশা মুক্ত একটা সুন্দর সকাল সারা পৃথিবীকে উপহার দিতে পারবো এটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ওভার চন্দন স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রিতা ম্যাম আপনি দারুণ ভাবে বললেন তবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট না এটা কম্পাউন্ড ইফেক্ট ওকে ঠাকুরমা ঠাকুরদা কাকা পিসি সবাই কিন্তু তার যে একটা সুফল ছাত্র সন্তানরা পায় তার যে একটা মানে কি বলবো চুইয়ে পড়া একটা মধু এ কিন্তু ইন্টারেস্ট স্যার এই ইন্টারেস্ট সবাই পায় না স্যার আপনি দেখালেন সত্যি আমরা মানে চু হয়ে গেছিলাম হাততালি দিতেও ভুলে গেছি সেই জন্য সকল কোহস্টকে একবার বলবো যে চন্দন দাসের জন্য একবার হাততালি হয়ে যাক আমাদেরকে দারুণ ভাবে দেখানোর জন্য দারুণ ভাবে বোঝানোর জন্য আমি সকল কোহস্টকে এইটাই রিকোয়েস্ট করবো থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো প্রত্যেককে যখন এক্সাইটেড আছেন আরো এক্সাইটেড থাকুন প্রত্যেকে হ্যান্ড রেজ করুন আমরা আমাদের এরপরে আমাদের গ্রেড মেন্টার গোকুল চন্দ্র রানা স্যার কে ডেকে নেব এবং প্রত্যেককে বলবো হ্যান্ড রেজ করতে এবং অল কো হোস্ট প্রত্যেককে বলবো হ্যান্ড ক্লাপ দিতে ওয়েলকাম টু আওয়ার জুম স্টেজ আমাদের মেন্টার ওয়েলকাম স্যার ওয়েলকাম টু আওয়ার জুম স্টেজ আওয়ার মেন্টার গোকুল চন্দ্র রানা স্যার ওয়েলকাম স্যার ওভার টু ইউ স্যার ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্যার ওয়েলকাম ওয়েলকাম স্যার নমস্কার দারুণ অসাধারণ অসাধারণ এক্সেলেন্ট হ্যাট স্যালুট টু মিস্টার চন্দন দাস স্যার অসাধারণ লেভেলে আপনি আজকের প্রোগ্রামটা স্টার্ট করেছেন যেটা কম্পাউন্ড এফেক্ট এবং তার আগে আপনি যেটা বললেন যে মাইক্রো ফ্যামিলি এবং ম্যাক্রো ফ্যামিলি যেটা হচ্ছে একান্ন পরিবর্তন একান্নবর্তী পরিবার এবং ছোট্ট একটা পরিবার দুটো ডিফারেন্স একটু দেখান অসাধারণ সত্যি আমরা আগে যৌথ ফ্যামিলিতে থাকতাম তার একটা মজা আলাদা তার একটা আমেজ আলাদা আর যখন আমরা মাইক্রো ফ্যামিলিতে বিলং করছি তার একটা আমি জ্বালাতে কি একা একটা আমি থাকবো আমি খাবো আমি ভালো থাকবো এটা কিন্তু হয় না কিন্তু আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা অনপেসিপের জার্নিতে এসে যে জিনিসটা পেলাম শুধু একান্নবর্তী পরিবার নয় এখানে চোদ্দ লক্ষ ফ্যামিলি একসঙ্গে চোদ্দ লক্ষ ফ্যামিলি একসঙ্গে চোদ্দ লক্ষ মেম্বার অনপেসিপের ফাউন্ডার একসঙ্গে একই সুতোর মধ্যে বাঁধা একই সূত্রে একই কথা আমরা বলছি ওই এক সারের মিশান এবং বিশান তো আমরা যদি একই সঙ্গে একই সূত্রে বানা থাকি তাহলে প্রত্যেকেরই মানে প্রত্যেকেরই কথা বলার ধরন বা প্রত্যেকেরই মানে এটা মানে সুরটা একই থাকবে প্রত্যেকে যদি আমরা সা বলি তো সা এক সার যদি সা বলে তো আমরা যদি সা বলি তাহলে কিন্তু আমরা এক সঙ্গে এক সারের মিশান এবং বিশানের সঙ্গে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আর যদি এক সার সা বলে আর আমরা যদি পা বলি তাহলে কিন্তু সুর মিলবে না ছন্দ হবে না যে তার কারণ দেখুন আজকে ছন্দের পতন ঘটছে অনেকে অনেকে হচ্ছে যে এক যা বলছেন তার বিপরীত কাজ আমরা করছি এক সার লিঙ্ক শেয়ার করতে না বলছেন আমরা করছি এক সার বলছেন যে আমাদের ব্যাক অফিসের ইয়েটা স্ক্রিন শেয়ারিং করবেন না আমরা করছি তার কারণে কি হচ্ছে ছন্দের পতন ঘটছে আর সেই জায়গা থেকে আমরা কি হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডারশিপ টার্মিনেট হচ্ছে আজকে দেখুন চোদ্দ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার সামথিং ছিল সেটা কমে 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 কোথায় এসছে তার একটাই কারণ হচ্ছে ওই ছন্দের পতন এক স্যার যা বলছেন তার বিপরীত গান করছে যে কারণে কিন্তু আজকে এই ঘটনাগুলো ঘটছে ইয়েস আমরা কেন এই কাজটা করবো আমরা একই সূত্রে বানা থাকবো এক স্যারের সিস্টেমে থাকবো এক স্যারের কর্পোরেট ওয়েবনার দেখবো এবং উনি যেটা বলছেন সেটাই আমরা করব আমরা কেন নিজেদেরকে এক স্যারের সিস্টেম থেকে সরিয়ে আনবো বা 
যা বলছে সেখান থেকে ভিন্ন কিছু বলবো আমরা একই সুরে থাকবো একই তারের মধ্যে ভাঙা থাকবো তবেই কিন্তু আমরা এই মিথান এবং বিশানটাকে এক তারে মিথান এবং বিশানটাকে এগিয়ে নিতে পারবো তবে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো আর আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাবো তো চলুন প্রত্যেকেই কিন্তু এই একই সূত্রে আমরা ভাঙা থাকি তারপরে দেখুন কম্পাউন্ড এফেক্ট কম্পাউন্ড এফেক্টটা কিভাবে তদন স্যার বুঝালেন যে প্রথম দিন যদি এক হয় দ্বিতীয় দিন হবে দুই দ্বিতীয় দিন তার ডবল তারপরে দিন তার ডবল এবং ডবল ডবল করে বাড়তে থাকবে একত্রিশ দিনের মাথায় কি জায়গা দাঁড়াবে সে যদি অনপ্যাসিভের মানে অনপ্যাসিভের আসার পরে একটা ফাউন্ডার তার কাছে যদি এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি প্রথম দিন যদি একটা কাস্টমার দেয় বা একটা ট্রাফিক দেয় সেকেন্ড দিন যদি তার ডবল দেয় তারপরে দিন তার ডবল দেয় তাহলে একত্রিশ দিনের মাথায় কি দাঁড়াবে কয়েক কোটি মানে যেটা চন্দ্রসাধারণ এক কোটি সত্তর লক্ষ ট্রাফিক একটা মাসের দাঁড়াবে আর সেই এক কোটি সত্তর লক্ষ ট্রাফিক থেকে যদি মিনিমাম একটা পার্সেন্টেজ আমাদের কাছে আসে তাহলে কি লেভেল ইনকাম হবে বুঝতে পেরেছেন আমি ইউটিউবে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা বোঝাতে চাইছিলাম যে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি আমাদের কম্পাউন্ড এফেক্ট হারে যদি কাস্টমার দেয় বা ট্রাফিক দেয় তাহলে একটা মাসের শেষে একজন ফাউন্ডার শেষ একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার কি রোজগার হতে পারে আন প্যারালাল যেটা মানে কল্পনা করা যাবে না আর সেই জায়গায় যেতে চলেছি তাহলে আমাদের মিথান এবং বিশান আমাদের চিন্তা আমরা কি হওয়া উচিত প্রত্যেকে যদি একই তাদের মধ্যে একই সুতোর মধ্যে যদি বাঁধা থাকি প্রত্যেকের মিথান বিথান যদি একই থাকে তাহলে আমরা কোনো ফাউন্ডারকে হারাবো না কারুর আইডি কিন্তু টার্মিনেট হবে না প্রত্যেকে এই চিন্তা ভাবনা আজ থেকে নিয়ে যেতে হবে এবং আফটার লঞ্চিং আফটার লঞ্চিং আফটার আমাদের ওয়ালেটে আপেল আসার পরে প্রত্যেকের যদি এই চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু কেউ হারাবো না অনেক সুশান্ত স্যারের একটা ভিডিওতে আমরা শুনেছিলাম যে অ্যাপেল হারার আসার পরে অনেকেই হারিয়ে যাবো তার কারণ যখন আমাদের কাছে অ্যাপেল মিন মানে আর্থিক যে অবস্থা এখন ডেভেলপ করবে মানে টাকা যখন আসবে টাকার সঙ্গে আরো অনেক কিছু আসবে সেইগুলোকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এক তারে মিথান এবং বিথানকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবো আর যদি ওইগুলোকে ওই খারাপ জিনিসগুলো যদি আমরা এক্সেপ্ট করি তাহলে কিন্তু দেখবেন আমরা ঝরে যাব মানে চিরতরের জন্য ঝরে যাব তো প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলবো আমরা যদি চিরতরে না ঝরি সেই কারণে এক তারে মিশান এবং মিশান অনপ্যাসিভের এথিক্স মেনে এবং সিস্টেমের এথিক্স মেনে আমরা সামনের দিকে এগোবো এটা এটা নিয়ে কোনো মানে কোনো দ্বিমত নেই কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ নয় একদম টেটিউন মানে একদম আমাদের কাছে একদম প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে এক সার যেটা বলবে সেটাই করব সিস্টেম যেটা বলবে সেটাই করবো অনপ্যাসিভ যেটা বলবে আমরা সেটাই করবো জয় অনপ্যাসিভ এটাই বলেই আমি আমার স্পিচ শেষ করলাম ওভার টু আজকের হোস্ট মিস্টার চন্দন দাস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার দারুণ দারুণ ভাবে আপনি আপনার ফিলিংস কেন বা আজকের ওয়েবনারের বক্তব্য দারুণ ভাবে শেয়ার করলেন তো এরপরে আমরা প্রত্যেকে যার বক্তব্য না শুনলে আমাদের ঘুম ঠিকঠাক হয় না সেই হিস্ট্রি মেকিং ম্যান সুশান্ত কর্মকার স্যারকে এই ওয়েবনারে ডেকে নেব তো এভরিবডি রেজ ইউর হ্যান্ড অ্যান্ড অল কো হোস্ট ক্যাপ ইউর হ্যান্ড ওয়েলকাম স্যার welcome to our zoom stage our blesser welcome sir welcome man welcome welcome good evening sir welcome welcome sir welcome welcome sir everybody welcome, raise welcome. your hand hey. everybody request korbo prottekke hand raise korte welcome sir welcome among all co host clap your hands welcome sir welcome, welcome sir stage is yours welcome sir the stage is yours sir welcome sir thank you thank you just a minute দারুণ লাগছে স্যার আজকে অনেকদিন পরে ভিডিওতে দেখে দারুণ লাগছে স্যার আচ্ছা ভিডিওতে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না আমাকে যাই হোক না স্যার আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যার একদম দারুণ লাগছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ করুন একদম অসাধারণ লাগছে ওকে নমস্কার একটা সুন্দর পরিচালনা ওয়েবনার প্রথমে যারা আমার থেকে বয়সে বড় আছেন তাদের প্রণাম যারা আমার থেকে সমকক্ষ ছোট বয়সী তাদের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি তো একটা সুন্দর ওয়েবনার পরিচালনা করলো কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট বা সমস্ত কিছু নিয়ে আমার একটু পেছনে একটু হয়তো সাউন্ডের একটু প্রবলেম হতে পারে কেননা পাশে একটা পুজো চলছে সেখানে মাইক টাইক বাজছে ক্ষমা চেয়ে তো সেই জায়গা থেকে 
वो तो दोस्त को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम <laughs> तो जाइयो हमारे बंदूत्तो बंदूत्तो नहीं एक तो कथा बोली बंदूत्तो कोरता भी दूसरों लोकेशन में जेटा हमरा आगे जेने ची बा हमरा भगवान सिक्किस्नु थे के जेने ची जे रामानंद थे के हमरा जेने ची जे बंदूत्तो दूसरों लोकेशन में आपने जो भी कोरते पारें ताले आपना बंदूत्तो छोटी जगह होगी एक होच्छे कोर्नो मावरोतेर जे कोर्ने निश्चित तो जानतो जे तार हार पराजय निश्चित तार परो तार बंधु दुर्जोधन के तार संगो छारे नहीं और नए संगे जुद्ध करते जानतो तार परो तार संगो छारे नहीं तार मित्तु हो बे शे जानतो तार परो तार संगो छारे नहीं ये रकम एक जन बंधु आर एक जन बंधु ये रकम चाहे शेरको शेटा होचे भगवान सिक्किशनो जिने और जुनेर सारुति चिलेन तीनी जेवाबे और जुन के पुरी चुनाना कुर्चन जे जे चार सारुति सिक्किशनो भगवान सिक्किशनो है तार संगे तार बंधुत्तो एवं शे भगवान सिक्किशनो थाकले तार कोनो रकम भगवान जार संगे थाके तार कोनो प्रॉब्लम कोनो समस्सा कोनो कुछ भी थाके ना तले आम्रा जीवने ये रकम दुजोन बंदूई खुज बो खूब कपाल कोले पाव जाए बंदू कथर मानेटाई और थोटाई ओने के बोझे ना तो जाइयो सही जगह थे के बोल बो जब आम्रा भालो थाक बो आम्रा भालो थाकर चिष्टा कर बो आम्रा किन्तु भालो जे आमी जिधि भालो था कि पहले आमा के की कुत्ता होगे आमा के शॉप्स में पॉजिटिव थिंकिंग कुत्ता होगे आमी भालो आची बोलते होगे आर आमी जिधि मने कोरी जे आमी खारा पाची आमी पौरे समला चन्ना कर बो के की बोल लो शेटनीय थाक बो काउ के नीचे नामा बो इटा कर बो मने आमी नीचे ही खारा बो आपनरा एकदम बिंदा� जे पो आमार मध्य ना उन्हें एक नेगेटिव आचे आमार पॉकेट इन मध्य एक टा टाइम बोम आचे शे टाइम बोम टनी आमी जाता आत करूं शे जे टाइम बोम माने जे एक टा टाइम ऐसे फाड़ गए तो पॉजिटिव लोग का नेगेटिव लोग दुजोने मध्य कथा होती है तो अखों नहीं नेगेटिव लोग टा बोलते हैं आमी ये टाइम बोम तो अखंड सही पॉजिटिव माइंडेड बंदूक टा बोल चें ये देखो तुम्हार जीवने जो दी तुम्हार सक्सेस पे तो है तुम्हार जीवने जो दी टारगेटेड जगह पहुँचो तो है ताहले किंतु तुम्हाके नेगेटिव चिंता भावना त्याग करते होंगे तो नेगेटिव चिंता भावना त्याग की बाबे कर बो ना नेगेटिव चिंता भावना त्याग करते के लिए तुम्हाके वही टाइम वो नामोक जे नेगेटिव थिंकिंग गुलो आचे से गुलो माता ते के सोरत होंगे तो बोल रहा है तो आमी पार बो ना ये तो आमी तो सारा खून ये तो ही भाभी कार सोमलो चना कर बो कान नामे बहुत नाम कर बो काके छोटो कर बो ये ही टेंडेंसी जो दी आमर मुझे था के किचु लोग आचे मुंह कर मुंह को साला दा एक ता मुखे एक ता कथा बोल चे फेक कथा आ काजे कर चे एक ता कथा तो शेही रकम धरन ताहले ही आपने आपना जीवन में सक्सेस से जाएगा पहुंचते पर बन एवं आपना जीवन में कोनो रोकों समस्या आज बना आम्रा स्वाभाविक जो तो लोग आम्रा पीती बीते आची पीती भी समस्त लोग रा आम्रा दुखे आची बोले निजेर मुद्दे दुख खोटा नहीं आसी आम्रा कॉस्टे आची बोले निजेर मुद्दे नहीं आसी आम्रा जो दि� आचे तार जन्नो आपना देर शेही गुलो निये आपना देर एक टू वीडियो गुलो देखते हो अभी यूट्यूब वे बा आधार सोनों नो जाएगा है ट्रेनिंग हो एर ओने एक रकम सिस्टेम आचे जे ओने एक मानुष ऐके बड़े मोर मरे स्विसेट करर मोड़ तो जाएगा है पहुँचे के चिलो ताराओ किन्तु आस्तस्ते डेवलप करे तार जाएगा पहुँचे से एक टी मेर घटना बोली शे मेटी इंटरव्यू दिच्छे गोरी घरे एक टमे परसुना करे चे बाबा माँ उन्हें कोस्टो करे ताके होस्टले रखे परसुना कुरी चे किन्तु शे मेटा जोखोनी इंटरव्यू दिते जाए तार डेस क्यों ना अनेक कोस्टो करे ताके वही जेकने थाके होस्टेले तार फीस दीते होए तार परे भालो भालो ड्रेस क्यों ना तार पक्के संभव है ना फैमिली कारों ने 
যে ফ্যামিলি সেইভাবে তাকে সাপোর্ট করতে পারে না ফিনান্সিয়ালি তার জন্য তিনি যতবারই যান তিনি কিন্তু যোগ্য লোক তিনি তার প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেন কিন্তু তার অ্যাটিটিউড বা তার ড্রেস পোশাকে কিন্তু তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যান এইভাবে ওই মেয়েটাই একটা সময় কি হলো একটা সময় ওই মেয়েটি সুইসাইড করার মতো পজিশনে চলে গেল কেননা বাবা মা অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনাটা শিখিয়েছিল যে একটা চাকরি করবে সে সংসারের হালটা ধরবে কিন্তু সে যখনই যেখানেই ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে সেখান থেকে সে ফেলিওর হয়ে আসছে অতএব সেই জায়গা থেকে মেয়েটা একটা ডিপ্রেশনে চলে যায় তার নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা তার মাথার মধ্যে চলে আসে তখন সেই মেয়েটি কি করলো সুইসাইড করার মতো জায়গায় চলে গেল এবং সেই সময় তার সঙ্গে একজন আর একজন ভদ্র মহিলার পরিচয় হলো এবং তার সঙ্গে সেই কথাগুলো কিছু কিছু শেয়ার করলো পুরো শেয়ার করলো না এবং তাকে আশ্বস্ত করলো যে তোমার প্রবলেমটা আমাকে খুলে বলো দেখি আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা তারপর সেই ভদ্র মহিলা ওকে সমস্ত কিছু দিক থেকে পরামর্শ দিয়ে তার মধ্যে পজিটিভ থিঙ্কিংটা ঢোকালো বলো তুমি ভাবো যে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ বোর্ডে তুমি গেছো এবং তুমি একটা সুন্দর একটা ব্লেজার পরে গেছো এবং তোমার সমস্ত রকম দিক থেকে তুমি হাঁটা চলা যেরকম করছো এবং প্লিজ হয়ে ওই ওই চাকরিটা তুমি পেয়ে গেছো এটা মনে ভাবো মনে ভাবতে পয়সা লাগে না তো উনি তখন অবাক হয়ে গেল এটা কি হয় সম্ভব বাস্তব আমি ভাববো যে আমার একটা একটা ব্লেজার নেই আমার একটা ভালো স্কার্ট নেই আমার একটা ভালো পোশাক নেই তারপরে আমি কি করে এটা ভাববো মনের মধ্যে বলে ভাবতে তো পয়সা লাগে না সাত দিন ভাবো না তারপরে পরের ইন্টারভিউটা তো তুমি দিতে যাও এইভাবে ভাবতে ভাবতে যখন ওর সাব কনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে বসলো যে তার একটা ব্লেজার দরকার আছে সেই ব্লেজারটা একজনের মাধ্যম থেকে একদিনের জন্য ধার হিসেবে পেল এবং সেখানে সেটা পড়ে যাওয়ার পর সে আয়নার সামনে যখন দেখলো যে না আমি তো সেই রকম যেটা ভেবেছিলাম সেরকমই আমাকে লাগছে এবং আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে শুরু করে সবকিছুই আমার মধ্যে আছে তখন সেই ইন্টারভিউটি বোর্ডে গিয়ে এবং এটা ধুব সত্য কথা সে চাকরিটা সে পেল এবং তার জীবনের অনেক কিছু পরিবর্তন হলো এটাই হচ্ছে আমাদের সাফ কনসিয়াস মাইন্ড সাফ কনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে আপনি সকাল থেকে উঠে যত যে ভালো চিন্তা ভাবনা দেবেন আপনার কাছে হয়তো পয়সা নেই হয়তো খেতে পাচ্ছেন না এরকম সিচুয়েশন আছে অনেক প্রবলেমে আছে কিন্তু আপনার মুখ দিয়ে বল বেরোবে না যেন আমি প্রবলেমে আছি আপনার মুখ থেকে বেরোবে না যেন যে আমার কাছে টাকা নেই এই মুখ থেকে বেরোনো বা মাথার মধ্যে থিঙ্কিং করা এইটাই যদি আপনি করেন তাহলে আপনার নেগেটিভ ওইটাই আপনার মধ্যে বসে যাবে যে আমার কাছে তো পয়সা নেই এ কথাটা মুখ দিয়ে বলা যাবে না আমার কাছে পয়সা নেই অরিজিনালি কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে আমি কোটি টাকার মালিক আমার কাছে সব কিছু আছে আমার জীবনে কোনো প্রবলেম নেই আমরা এটা ঘুম থেকে উঠে আমরা যখন রাতে বেলা ঘুমাতে যাই তখন এটা ভাবতে ভাবতে শুতে হবে এবং ঘুম থেকে উঠার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত আমাদের সাফ কনসিয়াস মাইন্ড কাজ করতে থাকে আর সাফ কনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যদি আপনি যা কিছু দেবেন সেটা ও কোনটা ও কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বোঝে না যেটা দেবেন সেটাই মাথার মধ্যে বসবে এবং সেটাই হবে পৃথিবীতে আপনি যা চান যত সাকসেস চান যদি মনে করেন আমার জীবনে কোনো দিন কোনো সমস্যা আসবে না সব সমস্যা মিটে যাবে তার সেটাও সম্ভব আপনি আপনার জীবনে কি চান আপনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চান বা আদার্স যে কোনো কিছু চান সমস্ত কিছু কিন্তু আপনি নিজে সেটাকে করতে পারেন এই সাফ কনসিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যদি আপনি দিতে পারেন এটা ধ্রুব সত্য কথা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পিরিচুয়াল ট্রুথ তো যাই হোক সেখান থেকে আমি সবাইকে বলবো সবসময় পজিটিভ থাকুন অন্যকে ছোট করা অন্যের কথাকে ধরে নেওয়া অন্য কি বলেছে তাকে এই করা এগুলো মাথার থেকে একদম বের করে দিন শিকড় থেকে উপরে দিন ভালো মানুষ হন ভালো মানুষ হলে আপনার পিছনে আল্লাহ বলুন ভগবান বলুন গড বলুন সবাই আপনার পিছনে আসবে আর একটা মানুষ সবার কাছে ভালো হয় না আজকে যদি জেসাস ক্রাইস যদি আজকে তার শিষ্যরা তাকে পেরেক পুতে মেরেছে তাহলে সেই জেসাসকে পরবর্তী সময় জানতে পেরেছে লোকে যে কি লোক ছিল তার আজকে প্রার্থনা সারা পৃথিবী জুড়ে হয় তাহলে সেই জায়গার লোক এরকম আমাদের অনেক মহাপুরুষ আছে যারা প্রথম জীবনে লোকের থেকে অনেক গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে অনেক বদনাম সহ্য করতে হয়েছে স্টিল নাও আজকের ডেটও করা হয় তারপরও কিন্তু ভালো ভালো থাকে যুদ্ধ যখন হয় যখন ন্যায় আর অন্যায়ের যখন যুদ্ধ হয় ন্যায়ের সঙ্গে কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক লোক থাকে আর যারা অন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে দেখবেন অনেক দলে দলে লোক চিটিং বাস লোক বাট পাল লোক সমস্ত লোক জুটে যায় এক সঙ্গে হয়ে যায় কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে ওই ন্যায়ের জিত হয় যেটা আমরা মহাভারতের যুদ্ধে দেখেছি যে মানে ধর্মের যুদ্ধে যে ধর্ম এবং অধর্মের যুদ্ধে ধর্মের জিত একদিন হয় সত্য এবং অসত্যের যুদ্ধে সত্যের জিত একদিন হয় তাহলে এটা এটা বাস্তব সত্য কথা আমরা এগুলো আমাদের মহাকাব্য গ্রন্থ পেয়ে এসছি এবং আমাদের জীবনে বাস্তব জীবনে এটাই ঘটছে অতএব আপনাদের সবাইকে বলবো নিজে স্পিচ মাথাটা ঠান্ডা রাখুন ক্রোধ আপনাকে অনেক ক্ষতি করবে ক্রোধ করা যাবে না 
কোল করা যাবে না কারোর সমালোচনা করা যাবে না মানুষকে ভালো বলুন আপনার সামনে যে লোকটা আছে সেই লোকটাকে মনে করবেন আপনি নিজে তাহলে কিন্তু আপনার সেই জায়গাটা মনে করবেন যে আমরা কেন হিন্দু ধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে আমরা একটা লোককে হাত জোর করে প্রণাম করি কারণ কারণ মানুষের মধ্যে ভগবান আছে মানুষ ওই মানুষটাকে প্রণাম করছি বলে আমি আমি নিজেকে প্রণাম করছি বা আমার ইষ্ট দেবতা আমার ভগবানকে প্রণাম করছি তাকে সম্মান দিচ্ছি আর তাকে যদি আমি অসম্মান করি তাকে যদি নিচু করি তাহলে সেটা আমার ক্ষেত্রে উল্টো হয়ে আসছে অতএব এই জায়গাটা আপনারা সবাই মাথায় রাখবেন যে মানুষের ভালো করার চেষ্টা করব করতে না পারি অন্তত খারাপ জিনিসটা মাথার মধ্যে নেব না চিন্তা করব না এটাই এটা করতে পারলেই কিন্তু আপনার জীবনের অনেক অনেক রকম চেঞ্জিং আসবে তো যাই হোক আমাকে একজন একটা প্রশ্ন করেছিল বাংলাদেশের অফিস নিয়ে সেটা নিয়ে একটু আমি বলি যে বাংলাদেশের যে অফিসটার ব্যাপারটা সেটা একটা ইতিহাস আছে মানে ইতিহাস না একটা সত্য ঘটনা আছে সেটা বলি অনেকে জানেন আবার অনেকে জানেন না যে বাংলাদেশে একটা ওয়েবনারে অ্যাস এসছিলেন এবং অ্যাসের সঙ্গে অ্যাসকে আমি নিজে বলেছিলাম বাংলাদেশের কোনো লিডার বা কেউ বলেনি আমাকে বলার জন্য আমি বলেছিলাম নিজে যে স্যারকে আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশে তখন এলসি মেম্বার ছিল আমি বলেছি বাংলাদেশে অন্তত আলাদা যেহেতু কান্ট্রি সেখানে দুজন কি একজনকে এলসি মেম্বার করার জন্য এবং বাংলাদেশের একটা অফিস অফিসের জন্য এবং অ্যাসকে যেটা বলার পর অ্যাস আড়াই মাসের মধ্যে সেটা গ্র্যান্ড করে এবং অন্য ওয়েবনারা সেটা গিয়ে বলে যে ওখানে অফিস হচ্ছে এর আগে একটা জায়গায় অফিস নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে কিন্তু সেই জায়গাটা কোনো কারণে আবার অন্য জায়গায় আবার শিফটিং করা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে এখন আমাদের মোহাম্মদ কামাল স্যারকে দায়িত্ব দেওয়া আছে তিনি সমস্ত কিছু দেখাশোনা করছেন খুব রিসেন্টলি হয়তো ওখানে অফিস হবে এবং আমরা ওইখানে ওইখানকার বাংলাদেশের লোক বলুন বা ওইখানকার যারা আছেন তারা ওইখানে ভিজিটের জন্য সবাইকে ডাকা হবে এবং হয়তো অন্য অন্য কান্ট্রি থেকেও হয়তো আমরাও যাব যখন বাংলাদেশে তখন সেখানেও আমরা ভিজিট করব কোম্পানির পারমিশন নিয়ে কেননা বাংলাদেশের অনেক লোকই ওইটা নিয়ে ছবি তুলে অনেক কিছু করেছিল বা এগুলো করা উচিত না যেটা অ্যাস বলছে তার আগে আগে যাওয়া উচিত না যখন ওপেনিং হবে তার আগে এটা কোনো মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানির কোনো অফিস না যে আমি সকালবেলা চলে গেলাম ওখানে গিয়ে পেন খাতা নিয়ে লোককে প্ল্যান শো করলাম সেই ধরনের অফিস না কোম্পানি থেকে আপনাকে যখনই ইনভাইট করবে সে আমাদের হায়দ্রাবাদের অফিস হোক আমাদের আমেরিকার অফিস হোক বা আদার্স যে কোনো জায়গার অফিস হোক সেখানে যখন কোম্পানি থেকে আপনাকে ইনভাইট করবে তখনই আপনি সেখানে যেতে পারবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি ওখানে যেতে পারবেন না কেননা সিকিউরিটি গার্ড আপনাকে আটকে দেবে কেননা এটা কোনো অন্য 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 কোম্পানি মানে টোটালি আইটি সেক্টরের কোম্পানি সেখানে কাজ হয় এবং অ্যাস যখন সেটার একটা কোনো অনুষ্ঠান করবেন তখন তাকে সিলেক্ট করে তাকে নিয়ে ওখানে সম্বর্ধনা পর্যন্ত দেওয়া হবে আমরাও দু সালে হায়দ্রাবাদ অফিস ওপেনিংয়ে গেছিলাম এবং সেখানে আমাদের অনেক রকম গিফট দেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের চার দিনের প্রোগ্রাম ছিল চার দিনের মধ্যে তিন দিন ফাইভ স্টার হোটেলে রেখেছে একদিন সেভেন স্টার হোটেলে নিয়ে গিয়ে একটা গালা পার্টি দিয়েছিল এবং অ্যাসের সঙ্গে সেদিনকেই প্রথম আমি কথা বলেছিলাম এবং অনেক কিছুই কথা হয়েছিল আপনারা জানেন পুরনো দু হাজার ডিসেম্বর দু সালে যখন তার পুরনো ভিডিওগুলো থাকলে আপনি আপনারা দেখতে পাবেন এবং অ্যাসের সামনে অ্যাসকে দাঁড় করি আমি তার সঙ্গে আমি টোটাল বেঙ্গলি কমিউনিটির জন্য কিছু বাংলাতেও কথা বলেছিলাম তো যাই হোক সেই জায়গা থেকে আমরা বলবো যে আপনারা যেই জায়গায় এখন আছেন একবারে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকেন পেশেন্স ধরে রাখুন পেশেন্স না রাখলে কিন্তু অনেক কিছু করা যাবে না সব সময় থিঙ্কিং পজিটিভ করুন থিঙ্কিং পজিটিভ যদি আপনি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি অনেক দূরে এগোতে পারবেন না আপনি হয়তো এখান থেকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবেন তারপরেও একটা জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে পজিটিভ থিঙ্কিং না থাকলে নেগেটিভ থিঙ্কিং থাকলে সেটা কিন্তু পরবর্তী সময় আপনার নিজেরই ক্ষতি ক্ষতিকারক জিনিস আপনি নিজে করে করে নেবেন দেখুন আমরা আমাদের কাছে অনেক লোক আছে আজকে আমরা চিকিৎসার অভাবে অনেক লোক মারা যাচ্ছি আমাদের ফাউন্ডারদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসার অভাবে অনেক পয়সার অভাবে অনেক কিছু করতে পারছি না পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছি না এডুকেশন নিতে পারছি না বাড়ির যে আর্নিং মেম্বার সে মারা যাচ্ছে ফ্যামিলিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা ভীষণ একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সারা পৃথিবীর লোককে চলতে হচ্ছে ভারতবর্ষ বাংলাদেশ আদার্স অনেক কান্ট্রির মধ্যে তারপরেও কিন্তু আমরা পেশেন্সটা দেখেছি যে যেভাবে হোক আমাদের জায়গাটা একবারে জায়গা তৈরি হয়ে গেছে আমরা আমাদের লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাবো তো এই বলে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা বড়দের নমস্কার জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করলাম নমস্কার ওভার টু গোকুল রাজচন্দ্রানা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চন্দন দাস সরি ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট স্যার এক্সিলেন্ট 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 স্যার এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট আনতালা কোনো তুলনা হয় না সাদেই হিস্ট্রি মেকিং ম্যান কোনো তুলনা নেই স্যার সো থ্যাংক ইউ
সকলের উদ্দেশ্য নয় আমরা যারা কোহস্ট আছি কোষদের উদ্দেশ্যে আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের বেন্টার স্যার গোকুল চন্দ্র রানা স্যার লিঙ্ক দিয়ে দেবে আগামী বৃহস্পতিবার দিন কোষদের একটা মিটিং ডাকা হবে এবং সেই মিটিং এ প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে উদ্দেশ্য বলছি যারা যারা কোহস্ট হিসাবে আসতে চান তারা কাইন্ডলি একটু হ্যান্ডেজ করবেন আমি একটু দেখে নেব তারপরে আপনাদের সাথে পরে যোগাযোগ করব যদি এই প্যানেলে ছটা পঁয়তাল্লিশের প্যানেলে আপনাদেরকে পাঙ্কচুয়াল হতে হবে ছটা চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে ইন করে যেতে হবে এবং শেষ অবধি থাকতে হবে যদি কোনো পার্টিসিপেন্ট ইন্টারেস্টেড থেকে থাকেন অ্যাজ এ কোহস্ট হিসাবে আসতে চান এবং ওনাদের আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে সেটা আপনারা শেয়ার করতে পারবেন ফ্রিলি হ্যান্ডেজ করবেন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই বলছি সবকিছু বলে দিব আপনাদের টেনশন করার দরকার নেই কিন্তু আমরা চাইছি প্রত্যেকে এসে অন স্টেজে কথা বলুন এবং হোস্টিং করার জায়গাটা নিন তার কারণ হচ্ছে আগামী দিনে যখন এসআর বা কর্পোরেট ইভেন্ট হবে সেই ইভেন্টে যখন আমাদের ইনভাইট করা হবে সেখানে সব প্রত্যেকেই কথা বলতে হবে তো আমরা এখান থেকে যদি নিজেদেরকে তৈরি করি তাহলে ইন ফিউচারে আমরা কোনো ইভেন্টে গিয়ে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবো এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সাহসিকতাটাও বাড়বে যে কিভাবে কথা বলতে অনেক সময় কর্পোরেট ওয়েবিনারেও অনেক সবাইকে হয়তো এসে কিছু কিছু ফাউন্ডার্সকে এসে হয়তো ওখানে লাইফে কথা বলতে হতে পারে তো সেই জায়গায় নিজেদেরকে যদি আমরা তৈরি করে নিই তাহলে এই জায়গাটা থেকে মানে এটাকে আমরা বলি আঁতুর ঘর এইখানে আমরা শিখি এবং ভুল হলে সেটাকে রেক্টিফাই করি যত রেক্টিফাই করবো যত ভুল করবো তত আমাদের শিক্ষা হবে তো এইভাবে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করি এবং অনেকে এখান থেকে শিখে গেছে এবং অনেকটা ভালো জায়গায়ও গেছে তারা নিজেদেরকে তৈরি করতে পেরেছে নিজের কথা বলার ঢংও চেঞ্জ করেছে সত্যি খুব ভালো প্রত্যেকেই বড় হোক আগামী দিনে এটাই আমরা চাই এই চ্যানেল থেকে আমি প্রত্যেকের শুভকামনা করি প্রত্যেকে ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এটাই আমাদের চ্যানেল থেকে বলা